。男朋友刚考研上岸。不是应该惩罚他吗？宝贝儿，我们走吧。渣男，敢劈腿，去死吧你！啊！啊！抱、啊、抱歉啊，你这表坏了。不用道歉，给钱吧。哎、啊，不用找了。啊！这表值十八万，你联系我的助理赔偿吧。搞什么呀？十八万？你以为你劳力士啊？哎，这是百达翡丽。百达翡丽，啊啊啊！我的头怎么这么晕？我什么都想不起来了呢。这附近到处都有事，要不要带你去警局？调个监控好好帮你记一记。嗯，不，不用了，不疼。嗯，哥哥，其实我这两年一直在陪我男朋友考研，我的钱都给他交了房租和买了外卖，结果他今天刚考上岸，他就跟我分手，跟别人在一起了，我真的好惨呀、啊！你可怜可怜我。这么会演戏，以为我会被你骗？从现在开始，一刻也不能离开我的视线。厉总啊，这么巧啊！老婆，这就是我最近在谈的客户。这厉总一看就很疼老婆，我刚才都盯着他说，一刻不能让他老婆离开他视线。你就跟他合作吧，五千万的货，再考察考察。还考察什么？疼老婆的人品最好。哎，对呀，就跟我老公合作，我老公对我可好了，他可是好男人的代表，一点都不大男子主义，每天霸道才行，万事给我做，还天天给我买护肤品，我护肤按摩。哎呀，怪不得你皮肤这么好，你老公给你买什么护肤品啊？这个叫寒暑红蓝优，这个就送给你吧。老公，你就跟他们合作嘛。好，你听我老婆的。上次的合作呢，我就同意了。我再追加两千万，过两天就签合同。最愉快，合作愉快，合作愉快。那老谢谢，我可没不接。那好歹我也帮他谈成业务了，你这一笔勾销了吧？你干嘛呀？你劈腿就算了，凭什么扔好东西啊？我们昨天就已经分手了。我陪你考了两年的研，昨天你刚一拿到通知书，你就跟我提分手，跟别人在一起了。这两年我为了你能好好考试，房租是我交的，外卖是我点的，就连你身上穿的哪件衣服我是我买的，是我蠢。我以为你考研是为了我们的未来，没想到我只是一个垫脚石，一张过度的饭票。你别把话说的这么难听，行不行？那盲人恢复了光明，是不是就把盲杖给扔了呢？人往高处走，这是天经地义的。我现在的女朋友跟我一样，也是研究生。你觉得你现在一个本科生还配得上？你赶紧收拾东西走吧。这个房租是我付的，要咱们是你走啊！神气，你别做了，行不行？我刚考上了研究生，我又拿到了知名上市企业的 offer。我跟你在一起两年，这是你的荣幸。如果不是我的话，谁要你啊？没人要。跟我试试。你谁啊你？我是江时期的男朋友，这是我名片。看书。厉总，没想到这么巧。我刚拿到贵公司实习研究员的 offer， 以后啊还得您多多关照。好，那我就关照关照。谢谢厉总。喂，有个新来的实习生叫方琴，方琴，方琴。好了，读书需要你明辨是非。我是把人分走三六九，你这样的人不配进我公司。厉总，给我一次机会行不行？那十七之前给你付的房租，还有他花钱给你买的饭，明白明白，都转过去了。十七啊，这个房子我搬出去，那咱们两清了。他在沙漠里把最后一瓶水都给了。你回到城里之后，随便买了一瓶水，这叫两清，这叫忘恩负我会给行业内的人打好招呼。顾上，李总，研究生又怎么样？等着失业。滚！你应该滚。没想到你之前说为前任付出那么多，花那么多钱都是真的，错怪你了。我是不是很傻呀、啊？你男朋友离开你才是真的傻。其实你早点看清他真面目挺好的，可以找到更合适的。谢谢你安慰我，你的手表我会还你的。其实我来找你不是让你赔钱，我看上你
如果爱我就放我走。这是哪儿啊？放我出去，我要回家。输了，我看上你。我知道我很招人稀罕，但军人不是这么追的。傻傻。那是我公司，我是看上你能力了，也邀请你来上班。嗨，这谁呀、啊？跟厉总走得这么近。我给大家介绍一下新入职的同事。大家好，我叫江十七，很高兴加入韩树，以后请多多指教。接下来，大家就要抓住抖音的红利时间，咱们争取跟抖音第一网红易经合作。江十七，加油啊！嗯，好，散会。哎，您说。你已经助理的电话是，快点把它记下来，回头我再跟你联系。好，拜拜。拜拜你啥意思？啊？新来的，今天坏这种小事你都做不好。我看你来上班是为了勾引男人，不是来这里工作的吧？不好意思啊，号码我不用变，你已经背下。哎喂，是易经助理吗？哎，你这么有本事啊！对对对，是我。那易经的合作方案你来做呀。好呀，明天一早就要交，交不出来就滚蛋。这不是欺负人吗？这任务至少得三点钟做出来吧？那我们明天见，拜拜。行，明天就明天。还睡呢？昨天不是嘴挺硬吗？结果今天做不了，就在这摆烂呗。昨天做完早就做好了，做好就能睡觉了？你就不能提前想想营销方案吗？营销方案也做好了。合同也做好了，财务报表也做好了，市场调查也做好了。你晚上做了那么多方案，肯定你也没睡吧？但你的皮肤怎么保养的那么紧致透亮啊？江十七，易经那边同意你的方案了，要签的合同呢？哇，十七你好厉害啊！磨磨唧唧的，我帮你签合同。啊，你不会让你好过的。合同上写我的报价一毛钱，厉总，你们这是什么意思？羞辱我已经吧？这里边肯定有误会。你别着急，这个合同不对啊！我明明写的是六十万呀、啊，是你，是我，是我没有管理好新人吗？我现在专门叮嘱过，您是大主播，报价要配得上您的身价。结果他只写了一毛钱，是来这上班的。你每天搁这跟我演甄嬛呢？明明就是你改了我的合同，你别污蔑好人。厉总，我知道你很累，我每天都想帮您分忧，可是有些人他心术不正，公司这种人只会给您添麻烦。如果你们公司还想跟我合作，今天必须有他没我。就是，江十七这种人就是应该开掉。江十七，十七姐。我江十七的人，你们也敢动啊？我告诉你们啊，二丫是我造的。你站住啦！放心吧，有我在，我没人敢欺别等了，江十七因为帮你打架被退学了。是我来审二丫。<笑>二丫，真是你啊！那你刚才给你七姐还这么嚣张？还说什么有你没我？不不不，那我重新给你一个合同。嗯，不行，你这臭丫头，差不多了。十七姐的生意就一毛钱，以前你照我，以后我照你。如果两黄年四色不均匀不够白，要去黄子亮配合药，在我的直播间三九九货架上链接，一号链接，请手速。五四三二一，下链接。我换下的东西不会是我看上的，恭喜你，你提前转正了。走，放心去。想搞走我，尽管试试。啊！要吃的东西要吃多少？幸好我没有吃到。忙忙走走，今天下午两点张总要来。就你这个阎王，怎么接待都好张总。张总，华盛集团的张总，听说他可神秘了。年纪轻轻不到三十岁，全国几千家店。要是我拿下这一单，那我的年终奖就……就你这样也得拿下张总。今天这单子我一定要拿下，说不定还有意外收获。哎，下午两点不是要对接保洁吗？张总，您的咖啡。哎，没事没事，我来。张总，您就是张总吧？啊，我是。你是今天约的保洁吧？真麻烦，这也能迟到啊？你去把那两栋楼扫一下。他一个人怎么做得完呀？你是不是太刁难人了？你这么爱东莞先生，那你陪他一起呗。张总这边请。你还是去招待客户吧，毕竟谈成一单，你也能拿不少提成。在这儿帮我，你什么好处都没有。我帮你又不是为了什么好处。我是看不惯那些仗势欺人的人。
再说了，我要不帮你，这老些啥时候能做完呢？谢谢你啊，现在像你这么善良的人可不多了。哎呀喂，终于打扫完了，宝宝，妈妈在上班呢，等晚上回去陪你玩啊。哇塞，你都有孩子了？对呀、啊，不过才两岁，嗯，正是正好玩的时候。不过前几天他生病了。我晚上照顾他都没睡好觉，我昨天照了照镜子，哎呀，太吓人了！职场妈妈真的很不容易。这个韩束红蛮腰送给你、嗯。哎呀，太漂亮了！你把公司的好东西给这个女的，她配吗？这个是公司三八妇女节活动送的，我自己的东西都不能送给她吗？行，你我管不了。那这个臭保洁的，我还拿不住。上班时间闲聊天，今天工资全扣。人家又要带孩子，又要工作，已经很辛苦了。而且现在是下班时间，他把该干的活都干完了，地也拖干净了，你还要怎么样啊？现在还干净吗？你是不是有病啊？你是人吗你？你、哎、算了算了算了，张总张总，没事吧？都都怪你们打扫不干净，你别吵了，赶紧滚！等一下，红蛮腰你忘记拿了，别担心，这个是我个人送给你的，但是也是公司主张的，因为我们这次三八妇女节的活动理念就是鼓励女性好好爱自己，所以你一定要坚持每天使生活一定会越来越好的。谢谢你，女生不就应该互相帮助吗？张总刚刚跟我们取消了五百万的话，说是我们有的员工。合作态度很差，就是一天脾气。不跟我一起去招待张总，非要去赔什么破保洁，还把我们公司的礼品送给他，这就算了了。到最后连地都没拖干净，害得张总衰。那不是因为你往地上倒可乐吗？你别再狡辩了。行了，大家想想办法吧。对不起啊，李总，我先就去给张总道歉。你以为你道歉有用？你的道歉不就赔钱？像你这种人啊，就应该被炒。该道歉的应该是你吧？你这个破保洁有什么资格跟我说话？你有什么资格这么跟张总说话？啊，他是张总，那那他是谁？他是我助理。谁说总裁一定是男人？是你先入为主。在职场上，确实有很多像你这种只知道投机取巧的女性。但好在，在社会上还有更多三观正、能力强、默默努力的优秀女性。我取消跟你们五百万的合作，不是因为江时期，而是因为你。今天你要为你的偏见买单。厉总，对对不起，请原谅我，厉总。就算不跟张总合作，公司也不该留你这样一被炒。我虽然取消了跟你们五百万的合作，但是接下来我会有一笔五千万的合同，由江十七来负责。谢谢。女性嘛，就应该互相帮助。到新部门的第一天，竟然重遇了学生时代的死路。哟，这不江十七吗？又跟着我来这上班了，真是冤家路窄。在大学的时候，你就通过你的手段得到各种你想要的东西，就你这种土包子，凭什么跟我在同一个组？不要因为你能力不足，在学校的每一次比赛都做了我的手下败将，就在这气急败坏了吧？你，你来这儿不会是想成为厉总团队的成员吧？我来这半年，他都没有跟我说过话，你以为他能看得上你？十七，厉总，这是给你的新部门哟。可恶！这次我可不会再让你赢了。淘淘，你去接待一下我们要合作的女明星，她挺厉害的啊。上次合作的杨树林，她就当场毁约了，品牌方都不敢得罪。你记住了啊。但是接，主管说让你去接女明星。嗯。有你好说。林仔，要不咱们先看一下合同。我渴了，我要喝奶茶。哎呀，你不能喝奶茶，还有拍摄要皮肤管理，不如喝鱼汤。只能喝鱼汤的话，那我也要喝新鲜的野生蚕籽鱼，但现在都买不到。你说怎么办呢？好，我来解决。这么多，你哪弄的？要的呀。你？哦，我爷爷是贺哲总，算你有点本事。快去把鱼汤给我熬了。好嘞，动作快点儿。好了好了好了。有好戏看喽。鱼汤呢？好了，刚你今天都喝了一碗。啊，看起来还不错。别喝。你
鱼汤不干净，我喝了一直拉肚子。张十七，我刚才就看到你往 Lisa 的汤里下泻药，你竟然敢害我们大明星！说什么呢你？你找谁去？哎李总，江十七惹了女明星，都快打起来了，您快去看看吧。<笑>嗯，你的比我的好喝，你这么喜欢喝奶茶，还让我给你煲鱼汤？那不是他们说啊，糖吃多了皮肤会老化。心和甜食了，李总，你们来了，我愿意跟贵公司合作，并且只要一半的钱。为什么？因为这个。孩子家这么晚了，还在外面吃烧烤，一定是想找点刺激的玩玩吧？谁呀、啊、你？他是方方，我不认识他。我看你们谁敢动！来，快走吧，走走走走走走。这里没人敢帮你，走，快跟回家。你<笑>害羞啊？是不是？你这欺负女人的男人不配当人。哎，别住啊！你往下。刚刚那些男生都不敢管，你怎么敢管？女生帮女生不是应该的吗？我今天之所以耍大牌，是想测试你们合作方的诚意。没想到把我的恩人给测出来了。我相信江时奇，他不会干出那种事。但是那鱼汤可是他亲手包的，除了他还能有谁？你是怎么第一时间就知道鱼汤里面有药呢？果然是利用作业，确实有买了很多减肥药，而且这快递袋上有收件人的联系方式。那我们就打过去，看看到底是谁在后面捣鬼。对不起，李总，我错了，我下次再也不敢了。还下次？你被炒了。我就是想赢一次，我有错吗？我明明家世比江诗清好，长得比他好，怎么每次都输给他？有人在帮助女性。有人却在费心刺激，你的灵魂已经脏了，注定给江世奇提鞋都不想赢之前，先学会做人。听说老板有一个私生子，没想到是真的。叶总家里的保姆请病假，只能先带孩子来公司。那我不是有钱？一支铅笔两块钱，三支铅笔再卖多少钱？明天找，我有钱。张世杰。啊！你帮我带一下，等等我学习。我开个会。想靠孩子上位？有我在，轮得到你？我也来教你吧。我考过教师资格证。谢谢姐姐们，那我就请你们吃面包吧。大口吃才好吃哦。滚！你们有病！对的，还行，就是冰。辣死了！你为什么不怕辣？因为我爸爸的嘴皮是软的，我妈妈的嘴皮是硬的。人称“生虫大”，不错，你有种，太难了，招太难了。何先生，我也可以。哎，这也太难了，你要调吗？啦啦啦！不是我调不起你，百分之九十九点九九。哎，你这笨蛋，比我放弃的更早啊！啊，我早做完了。哇！你是什么人？咋全做对了？以前是奥林匹克数学竞赛冠军。以后你就是我的榜样，我服了。好、哦，小七，没想到你还挺会带孩子。他哪会带孩子啊？刚刚都是我在带。辛苦你们了。应该的。还得麻烦你们带他吃点东西，他能吃不能吃的都写上面。彤彤，姐姐带你去吃饭吧。我不要你，我只要老大。行，赶紧去跟你老大一块儿。为什么？那就别怪我了。<笑>你怎么了，彤彤？你别吓我，你怎么了？没事吧？彤彤，你怎么了？你给他放个花生酱。我给你的纸条上不是说了他对花生酱过敏吗？十七，不管平常小孩子再怎么苛刻你，可他只是个孩子呀，你怎么能故意伤害他呢？我让你好好照顾他，你就是这么照顾他。易总，快先送孩子去医院吧。彤彤，江十七，你赶紧收拾东西走吧。不然等丽总回来再找你算账，可不就只是吵你？是你陷害我，你怎么连小孩都不放过？是有罪呀，你有证据吗？证据已经被我拍下来了。你们怎么还没走？不陪你演场戏，怎么就是你？这些小东西怎么也没事？你们要不是因为我在垃圾桶里面发现这张纸
，我还不知道你的什么，所以之前我根本就没有朋友。我在我的眼睛不出发。李总，你你们都被这张学秋骗了，她就是个有心机的坏女人，她就想靠孩子上位。你知道为什么他们喜欢学习？因为小孩子最能分辨谁是好人谁是坏，你连小孩都下得去手，心太脏。现在正式结账，让我的律师给你。他他陷害我，李总，李总，给我解释。活该打坏蛋。你儿子差点出事了，动手好了吧？来，两个人领个糖。什么儿子？他是我小舅舅。小舅舅。啊。老大吃糖。不过现在看起来，还跟你更亲一点。把外甥吃醋了。对啊。你也尝尝。好。我想借春天的光拥抱你，借夏天的风贴近你。啊！你怎么让我面子这么多人相亲？年纪大有什么？你要是不嫁给有钱人，你弟结婚哪有钱给彩礼啊？抱歉啊，我觉得我们不太合适。俺们哪里不合适？因为他有男朋友。谢谢你帮我解围。你有男朋友怎么不早说啊？快带回来给我看看。啊，这个怎么带回去啊？有了，可能需要你再帮我一个忙。啊，阿姨好啊，我是十七男朋友，嗯、我叫立冬。你也真是，今天是你弟带女朋友第一次来咱家，你也说不积极点，帮我干点活呢，你还真是呢你。哟，车厘子，你可别误、嗯，这个是给你弟女朋友准备的，几十块钱一盒呢。你要想吃啊，正好那有苹果看烂了，拿那里吃去。妈，回来了。哎，来了，回来了，儿子。这是兰兰，哎呀好，这丫头长得真好，快坐吧、哎，这就是姐姐姐夫吧？来吃蛇梨子，哎妈，那个兰兰喜欢吃榴莲，好、哦、好，买买买，哎小姐，赶紧下单买榴莲，要最贵的那种啊，最贵的一次榴莲可以抢两百五一个，你一个做姐姐的一千块钱怎么了？这么小气呢你？我来买吧，啊不用，我家的事我自己来吧。吃好了都，<笑>我来洗吧，哎，这事儿怎么让你来呢？歇着吧。您也歇着吧，这事儿啊，你姐一个人就行了。嗯、走了，兰兰。妈，我手去。多大点事儿啊，这么点伤，这么矫情。我来说吧。买啥呀？我姐那瓶拿着用的。<笑>对呀，让十七啊直接送给你就得了，反正啊，他的就是他弟的。这是立冬送给我的，不至于吧？我自己买就行。来、啊、了。你说你这么喜欢你？十七。带我去你房间参观一下。这就是我房间。妈，我房间怎么变成游戏房了？一个女孩子有工作以后啊，都得出去住，难不成还要赖在我这儿一辈子？这是你弟的游戏房，你可别碰啊！等我们兰兰嫁进来以后啊，我把它改成迷药间。<笑>那我之前那些东西呢？那些乱七八糟的都扔了，卖也卖不上几个钱，还占地方。你怎么说话、啊？你这孩子呀、啊，有这么懂事儿啊你？就是啊，姐，就嫌房而已嘛，这么小气。我小气，我们分手吧。兰兰，我说我们分手吧。哎，兰兰，别跟着我。哎，你看看你干的这好事儿，你这个不孝女。阿姨，这关十七什么事儿？他要是听我的，好好去相亲，嫁给有钱人，拿到彩礼就能给他弟弟换个大的婚房。也用不着占他这个破房间呢，这也就算了。可他今天呢，就因为这个破房间给人家摆脸色，人家就以为这个大姑姐很难相处，这才走的。弟弟的婚房为什么要姐姐负责去？他小啊，他是他姐，就得帮衬着弟弟。那要照您这么说，先出生还有错了。那要是弟弟先出生，实际是不是就不用人了？要是弟弟先出生，就没他什么事儿了。您这偏心也偏得太过分了吧？几十块钱的车厘子，你舍不得让他吃？一千块钱的榴莲，你舍得让他买？吃饭让他排队，洗碗收拾是第一个。凡是好一点的事情都跟他没有关系，凡是不好的事情你们就第一时间找到他。人姑娘明明说了自己买，你们却非得要逼着他把东西让出来。我今天真的忍了很久，那个姑娘肯定也跟我一样。妈，兰兰给我发消息了，快看快看，你根本不配有这么好的姐姐。阿姨，之前跟十七相亲的人，能给他多少彩礼？五十万。这卡里有五百万，是我给十七的彩礼。但您一分也别想买。还有，实际不需要这个小，明天我就过户给他一套房子。您不心疼他，我来疼。谢谢你陪我远行。
，我没有演戏啊，我是认真的。师姐，我没有能力穿越回过去治愈幼小受伤的你，但我希望在未来能够把你缺失的爱和安全感弥补回来。你愿意跟我在一起吗？听说我们公司有一个超厉害的同事贾甜，我可要好好吃饭加油干，绝对不能输给他。嗯，对了，你叫什么名字啊？贾甜。嗯，贾甜。江诗欣，以后你就跟着贾甜做事，多跟她学学。我会好好带她的，江诗欣很可爱。谢谢厉总的辛苦。这江诗欣有什么好的？厉总竟然看上她。哦哦。亲爱的，亲爱的，马上就下班了，等我回去，我们一起吃车厘子。她有男朋友还吊着我们厉总。十七，商场入住的方案弄得怎么样了？已经弄好了，就差大衣穿了。你看起来很累，快回去休息吧，我帮你打衣。谢谢贾天杰。之前我还想跟你一起休息一下。哎呀，快走吧。嗯。李总，这次商场入住的方案，我昨天熬夜做好了。这个不应该叫十七来做吗？哎呀，他整天迟到早退不干活，不过这也不能怪他，年轻人嘛玩性比较大。方案不错，之后 PPT 还是交给江诗清。你凭什么？这江诗清哪儿都不行，凭什么什么都给他做？抱歉，激动了，我也是为公司着想，害怕他做不好影响公司。这个方案一直是江诗清跟的，跟他走吧。好。亲爱的，我给你准备的纪念日礼物到喽。江诗清，你给我等着。对，我一会儿要演讲一套状态怎么样？状态超棒啊！你经常熬夜皮肤是是。十七啊，你待会儿可是代表了公司去演讲，这次可不行啊！快回去换一身西装吧。可是会议还有半个小时都开始，我来就是告诉你，会议改到两小时后了，你回去来得及。谢谢啊，还有你忘说了，赶紧回去。两点五十五，幸好赶上了。哎、这个会议没有推迟吗？没有啊，正常进行的。啊，好，谢谢。原来是你，我们主打的就是科学抗衰。然后，哎，怎么样？甜甜呢？哪里？接着讲。函数主打的抗衰成分是是。文案不是你做的吗？不好这么回了。是的。还是我来给大家讲吧。我们现代女性的工作压力非常大，生活也不规律，炸鸡、奶茶、饮料这些东西充斥着他们的生活，以及危害着他们的皮肤。但是我们的函数红弯腰刚好就针对这个痛点，它里面添加了四大抗老成分：多通路抗老，还添加了肌肽和脱缩肌肽，抗糖抗氧可以同步进行，让我们的女性从此不再为皮肤担忧。你为什么抢了我的演讲资格？我看你一直没回来，就先帮你讲。我问过同事了，会议时间根本就没有变。你一开始就是故意的。我，他说的是真的吗？你太让我失望。天天在我面前演戏，不好好工作，还想着去抢同事的工作，你们怎么上？厉总，你以为江时期就没在演戏吗？你别被他迷惑了，他其实一直都在，同时还在调。你看，这就是她跟她男朋友的频率分数表。你说是？为什么你？因为她男朋友就是我。我本来想公私分明，不想公开，但没想到你主动撞上了伤口，真是多此一举。入职以来，江诗欣多次为公司化解无辜，维护了品牌的良好形象。我现在正式宣布，称江诗欣为主管。多年不见的清醒，突然不请自来。大妈，大伯，哎，十七，十七回来了。我跟你说啊，你大伯病了，咱这小地方呢，他医院又不行，这不是想着二位再打，没事嘛，我们这直接就出来了。哎呀，十七，你这房子可真够好啊！哎呀，舒服。哎，这是我们刚换的床单，爸妈，你怎么都穿着鞋上去了？哎呀，咱老家不都是这样吗？哪是多穷啊？这怎么还这么大一张狗啊？闹、嗯、闹，来，闹闹。大妈，这个是我和立冬咬的狗，叫闹闹，很通人性的，还救过我的命，不咬人。哎呀，它不咬人，但是吓人呐、啊！你快快快，快把这兔子给我关起来。闹闹，走，咱们去睡次卧，你放心。嗯。哎，十七，你看你大伯这衣服风乱了，我们来得及。我看你大立冬啊，和你大伯这身材也差不多，看你拿几件让他穿穿行吗？要不这样吧，明天我带你俩去商场买点。哎呀，十七啊，这次真是让你破费了，给你表姐、姐夫买了这么多东西。哎呀，喂，李总，体检报告出来了。哦，知道了。阿伯，体检报告出来了，您的身体啊，没事，之后好好休息就好。哎呀
。哎，人不错呀，来看个病还给我们买好几千块钱的衣服，看着真好。好啥好？我让闺女在网上查了，她男朋友啊，每一件衣服就过万。今天倒好，你说买的这一大堆。花了八九千，刚才你还听他说吗？说你没毛病，那不明摆着就是打发咱们走啊！这么点东西就想打发我们走，没门儿！哎，这么好东西，老头子，你快过来！哎呦，这么多这好衣服，我还有这个包。还有这什么事拿回去给咱姑娘用啊！最近带着大妈大伯天天到处跑累死了，我感觉自己都老了好多啊！我帮你擦，我没有。还好有。不是吗，宝贝，不灵光你，那哈那嘛，喊爸不干。哎呦！大妈，你今天怎么不敲门呢？哎呀，都是自家，哪来那么多讲究啊？嗯，好，这是咋的啊？我看看你们牌，谁能服？哎，你看看你们后排，这能赢了吗？这？哎呀，时机你回来了，这全是你大伯上海的老乡，千万别客气，你叫他们来，叔叔就行啊。房间门怎么是开着的？好。哎呀，这么好的房子，我当然得让他们参观参观呀、啊。胖子，胖子去哪儿了？反正跑出去了吧？你说这人来人往的，我怎么不能老照顾一个畜生吧？你说，你们怎么可以这样？反正就一畜生，回归大自然也挺好。这是，你看我家里养这么大一个畜生，满身都是细菌，这倒好，又带回来了。全部给我出去！全部给我出去！走吧，走吧。反了你了，就是啊！你说因为一个畜生，让你大伯在这么多人面前丢面子，难道我们还不如个畜生吗？你是不是在城里有钱了，看不起我们乡下人？你忘本了吗你？你我怎么会忘呢？我清楚的记得，我小时候第一次去你们家吃，我用筷子刚夹起一块肉丝，一下给我把筷子打掉，然后骂我没有教养，我忘了。这点小事你还记得这么久？你咋这么自私？就是。这什么意思啊？这是？我之前一直争议这个地址，是因为看时期的面子。现在你们惹他生气了，我也不会给你们留面子。你不都是亲戚吗？这就是你们所谓的亲戚，混得好的时候嫉妒你，混得不好的时候笑话你，用得到你的时候比什么都亲，用不到你的时候什么都不识。如果是这样的亲戚。我不需要江石去，你可想好了？你爸死得早，你妈改嫁了，我和你大哥那是唯一的娘家人。你要是哪天让你这个婆家给你赶出门，你可别找我们来给你撑腰，没门！江石去不需要你们撑腰，这套房子和卡里的一千万，我都会赠你。如果以后我跟他吵架了，被赶出去，我现在被赶出去，是。三分钟内离开我家，你这这个，不然我就让警察来带你。这什么今天怎么办？在职场重逢了以前最好的闺蜜，好帅啊！那是咱们公司丽总，高富帅，我一定要好好抓住。你好，我是新来的彤彤。我是立冬，有空一起喝个咖啡吗？什么情况呀？这。就是有一个很优秀的男人追求我，桃花朵朵开。你觉得送礼物的话，女生会喜欢车吗？那肯定会喜欢呀，心意比什么都重要。那你帮我看看，这两款奔驰，你作为实习的闺蜜，已经出现。实习是我女朋友啊，你不知道吗？啊。哎，十七，你都在哪儿租的房子？我已经买房了。你买房了？嗯，一室一厅的吗？一室一厅怎么住啊？你看咱们江主管，不仅年少有为就算了，还有美貌并存。最羡慕江主管的皮肤了，真的好嫩啊！那叔叔长得萌，好看，很生气。这叫什么狗屁东西、啊？合同租一天，你现在赶紧去我的工位下面拿我提前准备好的礼物。千万不要告诉任何人，会丢工作的。终于轮到你遭殃了，张总。嗯，这个是我们的一点小心意。这个就不太好意思吧，之前的事儿就既往不咎了啊。什么意思？怎么了
。他都说什么东西了？我不是不是你告诉任何人吗？为什么要帮你隐藏呢？啊，江时期，从小到大，我样样都比你优秀，可结果呢？你什么都有。我好不容易进到这家公司来，你的职位比我高，我不敢吃不敢喝，省钱租房。你呢，房子都买了，就连我喜欢的男人也喜欢你。你到底在跟我炫耀什么？你怎么会这么想啊？我们一直都是好朋友啊！你别装了，厉总。江时期的合同出现纰漏，导致公司出现损失。就算他是你的女朋友，于情于理，你也应该开除他吧？你是不是忘了这个合同是谁做？是你的工作出现了问题，而我一直在帮你补救，结果你亲手毁掉了我们两个人的努力。至于房子，那是我们曾经的约定。等我以后有钱了，我就去买一个大房子，到时候你们来陪我一起住啊，没问题。要是咱们俩谁先有钱，都要完成这个梦想。真的啊，嗯，拉高。是你先背叛了我们的誓言。只会钻研搞心机的人，我感觉你被开除了。时间，我求求你，你原谅我好不好？我不能没有这份工作，我求求你了，你再帮我一次行不行？我不是好闺蜜。当你开始算计我的时候，我们就已经不是闺蜜了。十七，谢谢你特意过来陪我，谢什么呀？但是表姐，怎么就要离婚了呢？去超市，你给我花四百，你个败家娘们儿，辛辛苦苦赚的钱，就凭你这么给我造？啊！你看看这四百块钱，我都买了什么？两百块钱买了你最爱吃的牛肉，开心买牛奶奶酪棒花了一百多，剩下的全都是日用品，我没有一分钱花在我自己的身上。哥哥，谢谢你送的项链，爱你哦。你不觉得你自己很恶心吗？我姐当初为了你远嫁到这里来，你对她不好就算了，还在外面找女人。男人在外边偷情不是很正常吗？断了就是。再说你姐天天在家带孩子，我已经养着她了，还要怎样？我姐结婚前也是大学毕业，工资比你还高，而且这个房子的首付也是我姐付的，是你让她在家带孩子，现在还要跟你这白眼狼嫌弃，良心呢？你良心让狗吃了！干什么呀你？别跟他废话，告诉你离婚，什么都可以不要，我只要孩子。你凭什么要孩子？你现在连工作都没有，学费你交得起吗？你养得起吗？再说孩子跟我姓。是我们家的种，当然要跟我。妈妈，你从小都是妈妈带的，你爸爸从来就没管过你。你肯定是要跟妈妈的，对不对？妈妈，没钱，我要跟爸爸。看到没？这才是我的好儿子，他知道跟谁过得更好。然然，妈妈就要走了，你要不要出来送送妈妈呀？你儿子也不想见你。那妈妈走了啊！哎，姐给我挺亲的呀，现在怎么会这个样？买买买买买！妈妈别哭了，我最喜欢你。楠楠现在还小，她肯定知道跟谁最亲。这是什么呀？这是。妈妈，我知道你没钱，你看这个金锁，妈妈能花多少钱？能让你过上好日子吗？妈妈，跟爸爸离婚，别要我，要房子、车子、钱。等我长大了，我会回去找你。妈妈不哭，妈妈什么都不要，只要跟你在一起，我们走。放开。今天行政把孩子带走，离我姐远一点。你个外人，就你事儿多是吧？看我不打死你啊！我送他试试。我让你后悔不？你谁呀、啊、你？我是江世奇的男朋友。他没有工作，他怎么要孩子？孩子跟着他只会受苦，搞不好还会流落街头。江世奇的表姐就是我的表姐，我的房子表姐你随便挑。
，孩子我也会让他上最好的。等跟你离完婚，我再给他介绍超跑俱乐部，他们过的总会比现在更好。到时候你，我会请最好的律师给你打官司，房子、车子、钱，我们全部都会拿回来，你一分都捞不着。最后谁会流落街头？江主管，听说你爸的实习生一直勾引大客户，这种人咱得炒了呀！大姐，你没事。江主管，是他骚扰我。你看，这批货的经济渠道其实……六，六位，不好意思，我来，我来，我来。哦，没事没事，我再给你打个。用了什么香水？你干嘛呢？今晚你给我洗一下。你有病吧？怎么了？他骚扰我，他勾引我，而且他还忽悠我。哎，我跟你说啊，我已经结过婚了，我很爱我的老婆，你不要再勾引我了。原来是这样，周总，你干的好事我都知道了，再敢对我的实习生下手，我跟你没完。江十七，你别在那胡说八道，你有证据，我可是你们公司的大佬，得罪我。你考虑清楚，今天你让你这个实习生到餐厅高层找我，必须给我赔礼道歉。如果他今晚的表现让我满意的话，那两千万的单子我就让你过，你自己算一算，能拿多少提成？张主管，最近因为那事儿都没休息好吧？熬夜是最容易变老的，还能拒绝透亮又紧致的皮肤啊，这样就好看多了嘛。刘总指你要用。你去吧，江主管，你是不是不相信我说的呀？我信没有用啊，他是我们公司的大客户，没有证据，没办法得罪他。老板，不要碰我！我都跟你说了，在这家公司没人敢惹我，就你那个什么主管，他都乖乖的把你送过来。你要是拒绝，我继续搞臭你的名声，让你在公司太阳气大。看你要是碰我，我我还会帮你啊！我让你在这家公司啊，升职加薪。<笑>我就报警了，你还不如报我呢、哎！谁敢相信你，所有人都赚我！我、哎，你个下三滥，带个兔子一下班，你成心都在做人，你打我！老板，招他，敢！两千万单子输不想要了，就算再大的单子，也不能让你骚扰女性，听得懂吗？我骚扰他，你有没有搞错啊？我已经是结过婚，我很爱我，我怎么可能做这种事？完全是错误。是。你是很爱你的老婆，需要给你老婆看看吗？嗯，我信没有用，他是我们公司的大客户，没有证据，没人敢得罪他。但没有证据，那我们就找证据。李总，你可算是来了！你们公司那个小女生太会钓鱼执法了。你说她那天穿那个模样，明摆了不就是为了勾引我？你们的事情我大概听说了。咱们都是男人，你应该懂我吧？我懂，你呀、啊，就是男人中的败。所以，我们函数会取消和你的合同。什么？公司会支持江十七保护女性员工的行为。如果你需要去医院，我们可以支付医疗费。你可要想清楚，你负不负得起这个责任？这是公司的决定。函数是一家为女性服务的品牌，尊重女性，赚干净钱，是我们合作里达成的基本价。你们可不要后悔，没有我，你们公司每年的生意要损失几千个 W。我看该后悔的是你。看看谁来了，老婆，老婆，你来的正好。他们几个联合污蔑我，你给我听我话，明明就是一个倒插门，还敢在外面给我做这种龌龊的事情。你听我解释，我另辞跟你这个王八蛋女，你就打个精神出户吧。我知道错了，老婆。我们集团呢，还是很珍惜像你们韩树这样尊重女性权益的公司，所以呢，我决定希望重新签一份新的合同，并且让你百分之十。就跟他签。昨天谁在公司吃泡面了？不知道我最讨厌泡面的味道吗？谁？江主管，我昨天晚上加班太晚了，我不吃了一碗。江主管，你就原谅小白这一次吧，他每天工作很努力的，公司有公司的规矩，赶紧给我收拾东西，走人。江主管，我知道错了，你再给我一次机会吧，我真的不能没有这份工作吧？是啊，他妈妈卧病在床，他还一个弟弟要供读书，他不能没有。公司不是搞慈善的，别给我找借口，赶紧收拾东西。知道了。等会儿，万一你顺走那些东西，我找个人帮你收。这是那个实习生的东西吧？嗯，今天好多人给我打报告的，真的很无辜。我只是希望他能自己选择自己的人生。谁上大学呢？咱们看抽签吧。哎呀，让你姐姐先来。说说吧，这已经。来、啊，我看看
。既然天意如此，凡凡，你也别怪妈，咱家只能供一个上大学。妈的身体不好，你弟弟还小。妈，我知道了，我会继续上班，供弟弟上学的，你别担心。满天星，你的伤口，剖开你内心真实的感受。妈，我这运气还真不错。臭小子，你真以为那是命运的安排呀、啊？哎呦妈，你这招可真厉害！你姐那个蠢东西，妈一装病，她就去拼命的赚钱。你以后上大学，要是缺钱，你就跟妈说，妈就找你姐要去。妈呀，娶个漂亮的儿媳妇回来。公司门口有人来闹事，哎呦，你们凭什么开除我女儿呀？把你们领导给我找出来！妈，你干什么呀？哎呦，你这个没用的东西，本来每个月赚的就少，只够你弟弟的零花钱，现在连工作都没了。你要真被炒了，你看我不打死你！我炒了他，就是为了让他去上学。他。孩子，读书有什么用啊？你凭什么替他决定他的人生啊？我不念书，是我自己命不好，我抽签抽输了。是你命不好，还是有人害你命不好？就凭两张纸就断送了别人的未来。你这男人废什么话呀、啊？我女儿都没意见，你这个贱人，你是不是想想我我和我女儿的关系啊？谁说我没意见？我高考成绩是我弟的两倍，就这样骗我，让我跟他念书，我就已经受够了。你要干嘛？像你们这样偏心的家人，我宁可不要，也不跟你们断绝关系。哎呦，气死我了！这个不孝的女儿，我怎么说？你竟然敢气妈妈！看我今天我打死你！你一个女的，你以为你能拦得住我？谁说只有她一个人？还有我，还有。还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我。我们韩树是为女性服务的，我们鼓励所有的女性勇敢独立，坚持自我，并且我们会永远站在女性这一方，为她们提供一种坚定的底气。如果你们还敢欺负小孩，我会让你们父母带走。谢谢大家，我走。银行卡。学费的事，我来负责。你想上好你的大学生，还是等你回来？我刚出完差回来，机场把我所有行李都弄丢了，我手机也没了。我现在又饿又冷，我当时为了方便就穿成这样了，手上只剩一个化妆包了。我先找一个餐厅，你快点来接我。谢谢啊。嚯、哦，这里边真暖和。哎，你好，服务员，这里点杯咖啡，谢谢。小姐，我们这是高档餐厅。哦，我知道。我是说，我们餐厅很贵。没有，不管我穿成什么样子，都有消费的权利吧。你好，女士，我来服务您吧。请问你需要点些什么？女士，您的鸡汤，谢谢。你什么意思？非洲客人也点了鸡汤。可是是这位女士先点的。现在是谁有钱谁享受。正好说给这位女士把钱退了，我看她也付不起，干脆给她减轻几天经济负担。你不能这样。是你不能这样。你觉得她会付给你小费吗？来、啊，没事，别跟这种人计较。实在不好意思啊，我马上再给你上份新的。你们这个上海青是不是有点坏了？这叶子都发黄了，我让厨房再给你炒一盘。好，没钱还这么挑三拣四的，我不要了，直接退了吧。我看你是付不起钱，想蹭吃蹭喝吧？告诉你啊，这菜退不了，这样不就好了？学着点，别对谁都当老好人。客人什么货色，我们就什么脸色。不吃了，不吃，那正好把单买了吧。我等人过来，还等人过来？我看你就是想吃霸王餐吧？怎么着，老好人？要不然你替他把钱结了，你这月工资可就没了。可以用一下你的手机吗？呃，可以，赶紧过来帮我结账啊！还有多久啊？谢谢，没事儿。十分钟后我一定结账。行，十分钟。
。哎，你怎么在这儿护肤啊？我在飞机上没有睡好，皮肤都变暗淡了。啊，你刚才哪去了？你就是想逃单，赶紧报警，把那个吃八王他仇人给抓起来。你的脏手再碰他，信不信让你打三个月石头？你他妈谁啊你？哎呦，李总，你怎么来了？屁呀、啊！这是历史揭发的记者啊！我不来，怎么知道我们历史底千家门店下面出现了你们这样管理失控的害群之马，还敢欺负我女朋友？哎呦，抱歉抱歉，是我的工作没做好。在这干嘛呀？赶紧动手！不好意思，李总，我不知道这边是您的女朋友。你们这家店损害了我们集团的利益，还损害客人的利益，我感觉没什么存在的必要，关了吧。哎，等会儿，这家店确实不行。但是这个员工，那以后就你负责整顿吧。以后你就是店长了。谢谢李总。你被炒了，你这样没有职业道德的人，以后也别想在这个城市找到工作。你应该知道，我可以走的。原来你除了是我公司的总监，还是力士集团的继承人。那是我父母的产业，但是我又不喜欢。这就是你女朋友？妈。妈。我脾气很差的，如果你家里面人不喜欢我的话，超过三次。好。妈。小东。这是我妈，这我大。阿姨，大姑，立冬啊，你女朋友背的是什么牌子的包包啊？我怎么没有见过呢？啊、大姑，没牌子，我就背习惯了。<笑>这不足两万的包啊，是不能背出门的，那样上不了台面的。你看你婆婆，哦呦，都是大牌的包包啊，那别墅都装不下。你可别给我们家丢脸哦，女人呀，还是要有能撑住场面的东西。行，一会儿吃完饭我就带她去买。一次，阿姨，你不必为了我准备这么多菜。没有，就增加了个四喜丸子，其他什么都没增加。哎呦，小门小户的没见过世面，这是很正常的嘛。十七啊，你们家一个月的伙食费有一万，<笑>我们家这里呀、啊，这一天就顶你们家一个月的。我们家立冬啊，从小就生活在锦衣玉食的环境里。我们一直以为啊，他能找一个门当户对的千金小姐呢。大姑，不劳你，不管江西喜欢什么样的生活方式，我都会配合的。立冬现在呀、啊，会疼人了。有妈妈管教的孩子就是不一样。听说十七的爸爸死了，你跟妈妈关系也不好。对不起，爸。吃菜，能削好了吧？小李，来，端来吧。不用，这新媳妇儿进家，咱们也得熟悉熟悉环境嘛。十七呀，你去你。哎呀，吃菜啊？怎么，你是木头人吗？我说嘛，原生家庭的资产呀，低于五百万的女人是不能娶的。这穷人家的孩子呀，他自己教资产，这样就几进三次。三次，我整你三次了，你把我精心准备的间谍全都搞砸了。小李啊，把我那些包包、珠宝首饰都拿来，我挑挑看。明天啊，送给立冬的女朋友。哎，真细心，快去吧。我看你是糊涂了，这十七跟咱们家根本就不能当回事。即便立冬喜欢他，我也他阻止他呀。我们也是白手起家，你现在条件好了，看不起别人呢？谁家老丈人三代不是风吹草长？我就不怕他这样的人，将来有幸得缺陷吗？我疼他还来不及呢，他缺什么？以后我来补。只要我在丽家，以后十七就是丽家的妻子。丽华，谁要是欺负十七，谁就是丽家的仇人。所以你现在不适合你，你现在可以走。小李，走、哎、走。我还以为您会嫌弃我，因为他们都说没有娘家的女孩子不会被欺。傻孩子，你爸妈都不在身边，这房产证和车子你拿着，就当我替娘家人给你的嫁妆。以后啊，这不单是你的婆家，还是你的娘家。但其实我也有点担心，我和十七门不当户不对，所以我决定把财产分一半给十七，这样。啊，支持你。拍婚纱照的时候，意外遇见了我的前任。接个电话啊！真是欺负人，那么爱你，现在居然跟他结婚。你不是说嫌弃我没钱吗？
。我知道他是公司大老板，他比我有钱，但是他绝对没有我更爱。你是不是到现在都还不明白？我不跟你在一起，不是因为你没钱，而是因为你的爱里面充满了算计。上个月借你的一万块钱还给你了，就没了吗？啊，哎、那钱我放银行是不是还有利息呢？所以你现在不应该表示表示吗？我刚刚看了一双鞋，才六百多。所以你现在是想让我送你这双鞋当利息？这怎么能算利息呢？我在教你一个做人的道理。我那个电脑坏了，然后我的钱刚交了保险，你能不能先借我一万呀？你是我女朋友，不能说借。这十万你拿去花，不用花。在我面前，不需要懂事。哎呀，我脸上又多了好几道皱纹。我别怕，等我以后有钱了、啊，我给你买最贵的护肤品，十万块钱一瓶的，给所有女人都羡慕。你也不用这么夸张了，你就送我最喜欢的韩束红蛮腰吧，我们周末逛街的时候一起去买的。好、啊，哦，没空下。怎么又是下次呀？我昨天熬夜又喝奶茶的，你怎么不管我啊？我这皮肤差的，果然熬夜和糖分是好皮肤的天敌。我不管你，只知道你改不了。平时工作已经够辛苦了，就别再为难自己了。想熬夜就熬夜，想喝奶茶就喝奶茶。以后啊，这寒暑红蛮腰就都我给你承包了，就不用担心你的皮肤变老了。嗯。这你就不懂了，爸妈。房子呢是我婚前全款买，就算写了他的名字也没用，到时候他怎么都带不走。我只要动动嘴皮子，跟他描绘一下我们的美好未来，他就会死心塌地的对我了。你儿子，那可不。我们家太有钱了，所以咱们得拟个婚前协议。嗯、哦，我明白。按照协议，我会把婚房和名下两套房子的名字都写成你的，并且写清楚。是全部赠与。如果未来我对你不好，你就可以让我净身出户。这个不太好吧？这样很好，希望你能有安全感。穷和算计是两回事。你这种人吧，表面装得很深情，其实一肚子算计。你这个狡辩了！你现在就是在践踏我们这种没钱普通人的真爱。你就是个爱钱的半斤驴。江时期不喜欢别人。还有，我告诉你，他不拜金。你说的拜金，都是在为自己的无能找借口。不能上升到金钱的爱情，都不算。从我跟他表白的那一起，我所有的钱就都是他的钱。反倒是，感情里面充满了各种算计，空手套白马。你这样的人，真是男人中的败类，活该。你以后要是敢再骚扰江西，我会让你知道，男人的传统是用来保护女人的。这话你得信啊。因为我男朋友的脾气真的很不好，而且他还不打，关键是他还有前途。你说气不气？我们结婚，要不要请你后妈过来？不要，我跟他有仇。你爸刚跟我结婚没多久就出车祸死了，你亲妈现在也不管你，我以后还得带着你这个拖油瓶。我不是拖油瓶。哎，你这以后吃的喝的都用我的，你怎么不是拖油瓶啊？我要喝奶茶，喝什么奶茶呀？没钱，自己买。我爸车祸去世，不是还有保险赔偿金吗？我跟你说，一分钱没有了，别躲。你凭什么私吞我爸的钱？借你点钱，不借。我上大学要用，那你自己打工赚学费啊，顺便把我养你的钱也还我。告诉你啊，你的账啊，我一笔笔都算着呢啊。等我上了大学以后，离开了家，我就再也没有回去了。没想到你以前这么过动，以后我一定会让你幸福的。你最好记住你的银行。不要动，李总，大事不好了！其他生意遇到一些困难，要不我们的分析延后吧？不，不管你有没有钱，我都会爱你。可是你的爱不值钱呀、啊，立东哥哥，我听说你的集团出了问题，可把我急坏了。一东哥哥，你知道我一直特别喜欢你。如果你以后愿意跟我在一起的话，我愿意出一个亿来帮集团解决问题。对不起，我帮不到你。放心，师姐，不管是继续待着韩苏，还是出去创业，我都有信心能让你过得很好。这世界上，我唯一想结婚的人只有你。那你就等着你的父母破产吧，我也会给你们公司压力，让你丢掉工作。你凭什么这么做？凭什么？就凭我的父母身价过亿，你只有被我玩弄的份儿。因为你的父母没有钱，你也没有靠山，你怎么跟我斗？谁说他没有靠山的？
。你就是临时提产的，年产值不超过十位数的小公司，也可以在这儿跳脚。你试试。这位是益达集团董事长。益达集团。就是那个彭布斯小五十的益达集团，江十七是我闺女，任何人不准欺负。妈妈只是希望有能力总不靠产，你未婚夫家的资产出点问题，没关系，妈妈来帮你解决。至于欺负我闺女的事情，就等过程。老张，民警，解决一下。对不起，老张，对不起，我错了。其实你可以自己好好生活。我是你妈呀，在我闭眼之前都得对你负责任。又不是亲妈，说什么呢？还记得第一次见你的时候，你那会儿就这么搞，那个时候就注定啊，我们要做一辈子的母女。文琪，那保险金不都赔给你了吗？还不够呀？我告诉你啊，我也没钱。没钱是吧？要不还有个女儿，叫江思琪，对吧？我们找她去。你们别找我女儿，这事跟她没关系，她什么都不知道。那你就抓紧给我还钱。行，我给你们写欠条。张老板，您能借我点钱吗？十七要上大学。我说你啊，就是刀子嘴豆腐心，就不想让十七觉得好像欠我什么似的。只要他以后能开开心心的过日子，我就知足了。我今天来呢，知道你要结婚了，给你准备了嫁妆。